ძალიან ხშირად ბავშვებს არ სურთ ნივთების გაზიერება. ეს არის სიძუნწე, თუ ეს არის საზღვრების დაცვა. მე ბარბარე ჭკუასელი ვარ, კლინიკური ფსიქოლოგი, გეშტალ თერაპევტი, ეს ფემილი ზონია, გახდი ჩვენი არხის გამომწერი. ზოგადად გაზიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე არ დაობთ, მაგრამ ძალიან ხშირად შეიძლება კითხვა, როცა ბავშვი არაზიერებს საკუთარ ნივთებს. ეს არის მისი სიძუნწე, თუ ამ დროს ის იცავს საკუთარ ნივთებს, შესაბამისად საკუთარ საზღვრებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვი უჭირს განსხვავება იმისა სათორდება მისი საზღვრები და სარიცხება საკუთარი ნივთების საზღვრები, ფაქტიურად ეს ერთ მთლიანობად აღიქმება, აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად უჭირს ამ ნივთების როგორც საკუთარ თავის გაზიერება სხვა ადამიანებისთვის, მაგრამ ეს ბუნებრივი არ კითხვებს იწვევს. სიძუნწე და დაკავშირებით მინდა მოიყვანე რამოდენიმე მაგალითი და მე რა ვიმშჯელოთ იმაზე რომელიც შეიძლება მივიჩნიოთ სიძუნწის პრობლემა და ეგრეთ წოდებულ სიძუნწის პრობლემა და რომ ეს შეიძლება იყოს საზღვრების დაცვის მაგალითი მოდი ავიღოთ ორი განსხვავებული პოლიუსი ერთ პოლიუსზე ავიღოთ ბავშვი რომელიც ბუნებრივია როგორც ყველა ბავშვი არის ძალიან ეგოცენტრული მაგრამ მისი საზღვრები უფრო მეტად განსხვავდება სხვა ბავშვისგან იმით რომ თვითონ ფიქრობს რომ მთელი სამყარო მის ირგვლივ ბრუნავს ყველაფერი რაც არსებობს არის მხოლოდ მისი და ფიქრობს რომ ამ დამოკიდებულებაში ძალიან დიდი როლი არის მშობლების რეალურად მშობლები მას აწონებენ ინფორმაციას რომ ყველაფერი რაც მათ აქვთ ყველაფერი არის ბავშვის ყველაფერი რაც ირგვლივ არის არის მისი და შესაბამისად ამ ბავშვს პირობითად რომ ქონეს არც ერთნაირი სათამაშო ძალიან გაუჭირდება ამ სათამაშოების გაზიარება და ბუნებრივი ერგმყოფი ადამიანები ამას როგორც სიძუნწეს ესე შერაცხავენ გვაქვს ასევე მეორე მაგალითიც ბავშვ რომელსაც ზოგადად შეუძლია რაღაცების გაზიარება მაგრამ მას აქვს საყვარელი ნივთები რომლის გაზიარებაც არ მოსწონს არ უყვარს და თვლის რომ მას აქვს უფლება რომ ქონდეს ასე თქვათ საკუთარი ნივთების შენახვის შესაძებობა და ყველა ბავშვს აქვს უფლება რომ გადაწყვიტოს ვის გაუზიერო საკუთარი ნივთი და ვის არ გაუზიერო საკუთარი ნივთი მოგიხსენება საკუთარ ნივთებზე და საკუთარ საზღვრებზე ეს რუნვა იწყება ძალიან ადრე ადრე ადრეულ ასაკში ფაქტიურად ადრეული ბავშვობიდან და შეიძლება ითქვას რომ ძალიან დაფრდება ბახთან პირველი კონტაქტის შემთხვევაში ძალიან ხშირად ბავშვებს რომლებსაც არ ყავთ დედმამიშვილი და არ უხდება ცახში ნივთების გაზიერება ფაქტიურად ამის გამოცდილებაც არ აქვს და შესაბამისად როცა პირველად მიდიან ბახში და იქ ხდება თავისივე ასაკი სხვა ბავშვები რომლებსაც იგივე ინტერესები აქვთ როგორც მას ძალიან ხშირად ზუსტად დგება ეს პრობლემა რომ მისცეს თუ არა ის ნივთი რომელიც მას მოსწონს გაუზიაროს თუ არა ძალიან ხშირად მშობლების მხრიდანაც მოდის ეს პრეტენზია რომ როცა ბაღში შევიდა მას შემდეგ დაიწყო ესეთი დაუშვათ ფრაზების წარმოთქმა რომ ეს ჩემია მომეცი რაღაც მომეცი შეიძლება ცოტა აგრესიული გახდა რაღაც მომეცი შეიძლება ცოტა გახიზიანებული გახდა მაგრამ რეალურად ძალიან ხშირად მიხდება ვიდრე ფსიქოლოგებს იმის განვერტება რომ ეს არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იქამდე სანა ბავშვი არ ეკნება გაზიერების გამოცდილება ან საკუთარი საზღვრების დაცვის გამოცდილება ის ვერანაირად ვერ შეიმუშავებს ადეკვატურ გამოხატვის გზას ფაქტიურად ა მოგდეურობას ვიწყებთ იქედან რომ ბავშვს არ აქვს ამის გამოცდილება შემდეგ იღებს გამოცდილება თავისივე ასაკის ბავშვებისგან შემდეგ უკვე ამაზე როგორ რეაგირებს ხო შეიძლება რეაგირებს პოზიტიურად და მან გაზიაროს რაღაცა შეიძლება რეაგირებდეს ნეგატიურად და არ გადაწყვიტოს ამ ნივთების გაზიარება მაგრამ საბოლოო ჯამში ადეკვატური ვარიანტი იქნება რომ მან შეძლოს ნივთების გაზიარება თუმცა დაიტოვოს თავისი სხვა თის ნივთები რომლებიც მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დგება როგორ შეიძლება მშობელი ან დაუშვეთ ბაღის მასწავლებელი დაეხმაროს ბავშვს იმაში რომ მან შეიმუშაოს ადეკვატური ქცევა ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ მოხდეს ეწოლა ბავშვზე არ ბაიზულოს რომ გააზიაროს საკუთარი ნივთები იმიტომ რომ რეალურად ერთხელი ძულების შემთხვევაში მას მეორეჯერ არ გაუჩდება ამ ნივთების გაზიარების სურვილი თუნდაც დაუშვეთ ის არ ეწინააღმდეგებოდა საკუთარ სურვილებს იმიტომ რომ ეწოლა არავის არსიამონებს მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ბავშვს გაზიარება მოსწონდეს ამის ნათელი მაგალითი ვართ ჩვენ და ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ეს მაგალითი ბავშვს გავუზიაროთ ერთმანეთს დავეხმაროთ ერთმანეთს რაც ნიშნავს იმას რომ ბავშვისთვის ეს იქნება არა თეორიულად მიწოდებული მასალა რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ გავაკეთოთ არამედ ეს იქნება პრაქტიკული გამოცდება რომელიც მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებს რომლებსაც არ უყვარ ნივთების გაზიარება ძალიან ხშირად ეკრობათ ხოლმე ძუნწის იარდლიყი რაც მათთვის საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს იმიტომ რომ ბუნებრივი ყოველთვის მიმართ ადამიანს პირველად განწყობა უყალიბდება თუ ბავშვს ჩამოუყალიბდება განწყობა რომ ის არის ძუნწი რეალურად მთელი ცხოვრების განმავლობაში გადაწყვიტავს ამ განწყობას რომ იყოს და შეასრულოს ზუსტად ის იარდლიყი მოირგოს რა იარდლიყიც მას მიაწოდეს ბავშვობაში მიაკვეს ბავშვობაში შესაბამისად მე მინდა რომ ყოველ ადამიანს მიუცა რეკომენდაცია რომ ფრთხილად ვიყოთ იარლიყების მიკროსთან დაკავშირებით, ფრთხილად ვიყოთ ზედმეტ სახელების დაძახებასთან დაკავშირებით და ზოგადად გაუფრთხილო როგორც საკუთარ სივრცეს, ასევე ბავშვის პირად სივრცეს.